一大早去哪儿了？你好，总裁办。哎，刚秘书，景云在吗？哦，在的。那我现在过去找他一下。好的，好的。家伙怎么回事啊？忽然来公司干什么？嗯、董事长，您要的资料。立刻备车。我要去公司。好，来。今天各位找我来，有什么事吗？今天是我们几个联名发起的表决会议。我已经不是盛虹的员工了，在这开会，不是很合适吧？程总，这个表决会是要求罢免顾锦云，提议让你重新担任首席执行官。为什么要这么做？自从顾锦云上任以来，一直是状况百出。前几天，他居然不通过公司的风控流程，擅自签署了巨额的投资协议，这让我们这些股东怎么能安心呢？是啊，是啊，对。而周董事长他，他实在是太霸道了，一直在袒护着他。我们这么做，也是迫不得已啊。我不同意。我们这么做，也是为了集团的未来着想。程总，你就不要推辞了。我很感谢大家对我的信任，但是盛虹的 CEO， 我不会再做了。你们对景云的看法，只是暂时的。我相信他的能力，他现在只是暂时的顽皮。希望大家给他一点时间。嗯。这景云是。对呀。景云还是你。啊，大家静一静啊。顾景云的能力。我们这把老骨头倒是能看得出来，但是他个性冲动，做事草率，却是不争的事实。把盛虹交到他手上，我们这些股东实在感觉是非常冒险的决定。如果你坚持不回来做 CEO， 那么我提议设置一个总裁顾问的职位，由你来担任，作为他的总裁顾问，从旁。协助他做好公司的事务，大家看怎么样？对啊，这个办法好，这个办法不错。我不同意，这和我自己做 CEO 有什么区别？我一回来，景云就多了依赖感，不但让他损失了尊严，而且打消了他的自信心。真的希望大家多给他一些时间。哎，这个景云真的很行啊，这个真的不行，要坚持自己的意见，真是真是他，对他自己。这里还有一些资料，你们。
精神病啊，精神病这很严重啊！这这这以后还怎么担任这个 CEO 啊？一个有精神疾病的人，怎么可能担任盛虹集团的总裁？我们又怎么可能相信他做出的决策？是是，这说的对。所以，我现在郑重要求董事会做出决议，永久解除顾承泽的总裁职位，不得再聘。你听说了吗？总裁被解雇是因为有精神病啊！不可能，你哪儿听来的八卦？真的，这个消息真的假的？这话他还能随便乱说啊？哎呦，而且啊，董事长亲自找到的资料，一个神经病都能将公司管理的这么好。也是奇迹啊！这天才和疯子啊，本来就……叫什么蛇哥呢？我看你们两个才神经病！以后不要让我再看见你们两个！神经病！家伙，一整天不接电话，你是造反吗？<音>